Hello all, welcome to the video lecture series of Optical Communication. Subject code is REC 075 and here we are in lecture number 3. So, हम लोगों ने क्या-क्या कवर कर लिया अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है क्या उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बेसिकली कैसे होता है एंड देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंड द डिफरेंट सिक्स बैंड्स यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ओके जो कि आईटीओ के थ्रू हमें सिक्स बैंड दिए गए थे वो हमने सिक्स बैंड यहां पे डिस्कस किए थे कि जिनमें हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं नाउ in this lecture, बहुत important है जो हम discuss करने वाले हैं what are those? हम बात करेंगे optical waveguide की this is nothing but the optical fiber कि fiber की construction क्या होती है structure कैसा होता है then what is the light propagation theory कि light को हम किस तरह से fiber के अंदर propagate होती है क्या उससे expected parameters होते हैं related parameters होते हैं हम उनकी बात करेंगे then what is the condition for the propagation? That is called TIR, total internal reflection. And here we have a short term to this is called critical angle. Okay, so let's start. Karte hai, what do you mean by optical waveguide? The structure of an optical waveguide. So, if you talk about optical waveguide, then optical waveguide will show you something look like a cylindrical part. जिसके अंदर आपका inside of that cylindrical एक और cylindrical portion आपका होता है that's like a coaxial cable okay and this is the excess core ठीक so ये जो हमारा inner portion है जो कि basically fiber light को contain करता है this inner portion is called core and the outer portion is called cladding outer portion is called cladding okay so अगर मैं बात करूँ so this consists of a transparent cylindrical cylinder of radius a this is a radius a जिसके अंदर आपका ये जो inner portion है this is called a core having a refractive index of n1 and this is supported by a medium that is called cladding this is a refractive index of n2 and here it is always known that n1 must be greater than n2 means core का जो refractive index है वो हमेशा क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा ताकि जिससे कि क्या हो सके ये जो आपका क्लेडिंग है दिस विल प्रोवाइड्स यू द मैकेनिक दिस प्रोवाइड्स द ऑप्टिकल फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द कोर ऑफ द फाइबर एंड व्हेन सफिशिएंटली थिक दैट विल रिड्यूस द रेडिएशन लॉस इनटू द सराउंडिंग एयर ये उसकी हम बात करेंगे आगे कि जब यहां पे लाइट प्रोपेगेट होती है तो बेसिकली इस तरह से इसमें प्रोपेगेशन चलता है तो अगर आपका ये जो कोर है जो आउटर कोर है अगर हम इसे ज्यादा थिक बना दें या हम इसका मटेरियल अच्छा रखें तो ये जो लाइट यहां पे प्रोपेगेट होगी दिस लाइट विल इन प्रोपेगेट इनसाइड योर कोर ये यहां से बाहर नहीं आएगा दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन सो हमारे लॉसेस उतने ही कम होंगे ओके सो अभी हमने जो जनरल बात की है याद रखने के लिए क्या चीज है कि वी हैव अ ऑप्टिकल वेव गाइड दिस विल कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस n1 n2 रेस्पेक्टिव ओके अब यहां पे एक और लाइन मेंशन है इन द लो एंड मीडियम लॉस फाइबर की अगर हम बात करें कि लो और मीडियम लॉस फाइबर के अंदर कोर इज मेड बाय ग्लास दिस कोर इज मेड बाय ग्लास एंड दिस क्लेडिंग इज मेड अप विद ग्लास और फाइबर ये आपका ग्लास का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है ग्लास और प्लास्टिक ओके सिमिलरली फॉर द हायर लॉस फाइबर अगर मुझे यहां पे लॉस ज्यादा करने हैं मतलब जो हायर लॉसेस फाइबर होते हैं जो कि आपके किसी यूज में नहीं है अगर लेकिन कॉस्ट वाइज अगर आप कहते हो भाई मुझे कॉस्ट से भी मैटर करना है सो आई विल चूज दैट वन सो यहां पे ग्लास की जगह यहां पे भी क्या आ जाएगा यहां पे भी आपका प्लास्टिक आ जाएगा ठीक है तो उस केस में हम इसे बोलते हैं हाई लॉसेस फाइबर हायर लॉस फाइबर ओके तो दिस इज सिंपली a structure of optical waveguide कि basically optical waveguide में हम किस चीज की बात करने वाले हैं optical fiber में किस चीज की बात करने वाले हैं तो हम बात करेंगे core की और cladding की okay next the next is your ray theory this is called the how the light will propagate inside your optical fiber कि optical fiber के अंदर light किस तरह से propagate होता है ठीक है so यहाँ पे सबसे पहले जो हम पीछे ही बात करते हैं कि what is n n is basically called refractive index तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी लाइट इन वैक्यूम की c बाय v दैट मींस वैक्यूम में लाइट वेलोसिटी कितनी है डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम ठीक है अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम मीडियम उसमें बात करें वैक्यूम में तो इसकी वैल्यू होती है 3 10 to the power 8 
बट जब ये लाइट आपके मीडियम में इंटर कर जाएगी लाइट फाइबर के अंदर इंटर कर जाएगी तो तब उसकी वेलोसिटी आपकी लाइट वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगी दैट विल बी चेंज इधर इंक्रीज और डिक्रीज दैट डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल टाइप बट अभी हम यहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं बस हम यहां पे बात ये कर रहे हैं कि जब भी आपकी जो लाइट uh, वेलोसिटी है आपके फाइबर के अंदर वो सेम लाइट वेलोसिटी नहीं होती तो दैट रेशियो बिटवीन द लाइट वेलोसिटी इन द वैक्यूम to the velocity of light in the medium that is c by v is called refractive index is called refractive index that is zeta is equal to c by v where c is the velocity of light in vacuum and v is the velocity of light in medium okay so this is the definition of refractive index now what happened hum logo ne emft mein bhi padha tha ki when a ray of light is incident on the interface between two dielectric of different refractive indices ठीक है नाउ व्हाट हैपेंस जब ये सपोज आपका कोई मीडियम है दिस इज द मीडियम और ये आपका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये आपका मीडियम n2 है या आप सपोज ये कहें m1 और ये आपका n2 है तो जब लाइट इस मीडियम पे इंटरसेक्ट करेगी जब लाइट इंसिडेंट करेगी सो सम पार्ट ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मीडियम सम पार्ट ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मीडियम इट्स ओके सम पार्ट ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मीडियम एंड some part is transmitted that is called the transmitted one transmitted theek hai aur jisko hum bolte hain refracted theek hai isko hum bolte hain reflected theek so some part is transmitted into the another medium so yahi cheez yahan pe is diagram mein bhi show kiya hua hai once the light is reflected once this is the incident ray aur ye hamara interface hai ye hamari boundary n1 hai and this is the boundary n2 so this n2 is less than n1 n2 is less than n1 this is the condition over here jo humne optical fiber pehle bhi dekha tha so this is the incident ray so when the ray is incident then some part of the ray is reflected back into the first medium and the remaining part is reflected on another medium so some part is reflected back and the another part is reflected ray got it so this is the basic theory ओके नाउ अब इस थ्योरी में से मुझे क्या करना है मुझे इस थ्योरी में एक बहुत लॉ है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं लॉ उसकी बात की गई है व्हाट इज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइव वन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइव टू अब यहाँ पे क्या है अगर मैं लाइट थ्योरी की बात करूँ लाइट प्रोपिगेशन की तो यहाँ पे कुछ टर्म एसोसिएटेड आएंगे क्या टर्म है चले देखते हैं पहले दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे जो आपके मीडियम एन वन पे है दिस इज द इंसिडेंट रे This is the reflected ray and this is the refracted ray. Refracted one that is also called transmitted. Okay, now the angle. अब ये जो ray यहाँ पे आ रही है, ये एक angle form करती है और angle किससे है? ये आपका surface interface है, जहाँ पे आपका interfacing हो रही है, ठीक है? और ये इसकी normal एक line. This is the line normal to the surface. Got it? So जो incident ray और इस normal के बीच में जो angle बनता है, इस angle को हम बोलते हैं phi. This is called the angle of incidence. the angle between the incident ray and the normal to the surface theek hai similarly jo angle aapka angle of refraction ki agar main baat karu to angle of refraction kaun sa hoga refracted ray aur normal line ke jo beech mein aapka angle form ho raha hai this is called angle of refraction angle of refraction always remember ki this angle is between the normal and the incident ray फॉर एन एग्जाम्पल अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो आपको ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा लाइक दिस दिस इज द इंटरफेस मीडियम दिस इज एन वन एंड दिस इज एन टू एंड दिस इज सपोज नॉर्मल टू द सरफेस दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस दिस इज नॉर्मल ठीक एंड दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज द इंसिडेंट रे सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइव दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकॉज दिस इज आई इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल लाइफ तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है दैट इज अवर फाइव सिमिलरली जब ये आगे रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज योर फाइव टू तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर होगी चीज ओके तो ये हमारा लाइट प्रोपिगेशन थ्योरी में इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट की बात हो गई अब अगर मुझे ये चीज पता है तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन लॉ लाई करता है एट द इंटरफेस दिस इज कॉल्ड दॉ एंड अकॉर्डिंग टू डेट लॉ एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा वन ओके सॉरी थीटा बोल रहा हूँ दिस इज फाइव एन वन साइन फाइव वन इज इक्वल टू एन टू साइन फाइव टू और अगर आप ये एंगल फाइव है तो दिस एंगल बिकम्स 90 माइनस फाइव वन दैट इज कॉल्ड थीटा वन सो बेसिकली हम यहाँ पे अगर अगर इसे ऐसे लिखेंगे साइन 90 माइनस फाइव 
की जो हम बात कर रहे हैं अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है एक्सप्लेन द लाइट प्रोपिकेशन इन ऑप्टिकल फाइबर तो सबसे पहले मैंने किसकी बात करी सबसे पहले मैंने सिंपल बात करी कि जब एक इंसिडेंट रे आपके मीडियम पे इंसिडेंट करेगी देन सम पार्ट ऑफ इज of it is reflected back to the same medium and some part of it refracted to the another medium then at the interface always there is a one law as uh, exists this is called the snell's law that is n1 sin phi1 is equal to n2 sin phi2 where phi1 and phi2 are called angle of incidence and angle of and angle of refraction so angle of incidence kaun hua the angle phi1 between the incident ray and the normal to the surface is called angle of incidence always and similarly angle of refraction the angle phi2 that is the angle between the refracted ray and the normal to the surface is called angle of refraction refraction correct another term related to the same diagram is called plane of incidence plane of incidence kya hai now the incident ray now this is the incident ray and the normal to the surface this is the normal to the surface and the reflected ray and the reflected ray all lie in the same plane all lie in the same plane which is perpendicular to the interface plane between two materials theek hai is plane mein ye jo plane ho gaya aapka this is called plane of incidence this is called plane of incidence another thing that is angle of law of reflection law of reflection kya kehta hai as per law of reflection the angle theta 1 at which the incident ray strikes the interface ab ye dekhiye ye angle theta 1 hai jo ki aapka interface incident ray aur interface ke beech mein ban raha hai this angle is always equal to the angle that the reflected ray ray makes with the same interface means reflected ray agar ye hai to is ray se jo yahan pe theta 1 aapka cause ho raha hai this angle and this angle is always equal so here it is theta 1 here is theta 1 so this is called law of reflection all right so these are some term related to your light propagation ya aap keh sakte hain ki ray theory se related jo hai ki light kis tarah se propagate hogi ab hum usko start kar rahe hain matlab uske bare mein jaan rahe hain light kis tarah se propagate hoti hai what are the different different parameters associated with our light propagation okay so isme hame itni cheez abhi tak yaad rakhni hai ki when the light is uh, incident on our uh, optical fiber then some part is reflected some part is refracted okay now the condition of light propagation this is called tir now what is that abhi humne baat kari ki jab hamara ab suppose ye n1 hai this is a glass and this is a n2 this is air or we can say this is uh, some uh, cladding ke liye jo humne piche baat ki thi ki this is of plastic or uh, glass whatever abhi filhal ke liye hum yahan pe air aur glass consider kar rahe hain theek hai so when the wave is incident on this interface media some part is reflected and some part is refracted right here the angle of incidence is phi1 and phi2 now what happens as the angle of incidence phi1 is optically denser medium becomes larger theek hai agar main optical denser material ki baat karu yahan pe optical ray jyada dense ho sakti hai us type ke agar material ki baat kare to jaise hi aapka phi1 bada hona shuru hoga large hona shuru hoga means This phi1 becomes greater तो आपको किस तरह से दिखाई देगा जो मैं बताना चाह रहा हूं सपोज ये है सो so, अगर आपका phi1 आपका सपोज ये था एंड दिस इज योर phi2 राइट अब अगर हम बोले कि नेक्स्ट डायग्राम में हमारा phi1 क्या हो गया इंक्रीज हो गया नाउ दिस इज phi1 तो जो हमारा रिफ्रैक्टेड हो गया ये phi2 को तो इंक्रीज करेगा ना बिकॉज़ ये जो आपकी रे थी अगर ये यहां प्रोजेक्ट हो जाएगी तो दिस रिफ्रैक्शन विल बी ओवर देयर तो दिस phi2 विल आल्सो इंक्रीज तो जैसे जैसे आपका फाइव वन बढ़ता जाएगा ये फाइव टू अप्रोच किस साइड कर रहा है ये फाइव टू अप्रोच फाइव बाई टू की तरफ कर रहा है राइट तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइव वन बिकम लार्जर द रिफ्रेक्टेड एंगल फाइव टू अप्रोचेस टू फाइव बाई टू अप्रोचेस टू नाइन ठीक आफ्टर दैट आफ्टर दिस पॉइंट नो रिफ्रेक्शन इज पॉसिबल एंड द लाइट बिकम्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड 
मींस कहना क्या चाह रहे हैं कि एक एंगल ऐसा आएगा जहां पे आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री सो so, यानी कि आपको कंडीशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी जिसमें क्या हो रहा है जिसमें कि आपकी इंसिडेंट रे है बट देयर इज नो रिफ्रैक्टेड रे आपका पूरा का पूरा क्या हो रहा है लाइट लाइट जो है पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी ठीक है एट दिस पर्टिकुलर एंगल दिस पर्टिकुलर कंडीशन जब हमारा इंसिडेंट एंगल इस एंगल से ज्यादा होता है और हम कहें कि ये और हम ये बोले कि दिस इज द कंडीशन व्हेन द लाइट जो कि हमारी इंसिडेंट हो रही है दिस इज टोटली रिफ्लेक्टेड कुछ भी पास ऑन नहीं हो रहा दूसरे मीडियम में यानी अगर ये कोर है अगर सपोज मैं बात करूं कि दिस इज कोर एंड दिस इज क्लैडिंग ठीक है तो हम यहां पे इसी चीज पे आ गए कि सपोज ये हमारा कोर है और ये हमारा आउटर फील्ड क्लैडिंग है मैं इसे यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए दोबारा सपोज जो मैं बताना चाह रहा हूं दिस इज सपोज क्लैडिंग एंड दिस इज सपोज कोर तो अब यहां से क्या हो रहा है यहां से आपका कोई भी चीज आउटर पोर्शन पे नहीं जाएगी मींस लाइट इज रिफ्लेक्टेड 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 एंड रिफ्लेक्टेड तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन के बेस पे वर्क करते हैं तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड टीआईआर ओके सो दिस इज कॉल्ड टीआईआर कंडीशन नाउ जो मैंने आपको बात बोली फिर से यहां पे लिखी हुई है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइव वन इज इंक्रीज अ पॉइंट विल रीच व्हेन द रेयर लाइट रे इज इन एयर इज पैरेलल टू द ग्लास सरफेस हमने यहां पे इसे एयर बोला है तो एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे आपका क्या हो रहा है यहां पे आपकी जो रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे है रिफ्रैक्टेड रे दिस रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस ग्लास सरफेस ओके this angle of incidence is represented by phi c and this phi c is called critical angle this phi is called critical angle jahan pe aapka kya ho gaya jahan pe reflected refracted ray aapki surface ke parallel ho gayi us wale angle ko humne kya bola hai critical angle and when the incidence angle phi 1 is greater than phi c yani ki this is the condition when the phi 1 is greater than phi c then what happens then aapka yahan pe koi refraction nahi hota puri ki puri wave jo hai wo kya ho jayegi reflect back reflect back theek so is condition ko hum bolte hain total internal reflection theek hai jo humne pehle hi padha hai then the total condition for total internal reflection is satisfied that is light is totally reflected back into the glass okay तो यहाँ पे जो मेन है कई बार क्रिटिकल एंगल पूछ लिया जाता है तो क्रिटिकल एंगल आप डिफाइन करेंगे तब भी यहाँ पे टी आई आर का ही रेफरेंस लेना पड़ेगा और अगर आपसे टी आई आर पूछा जाता है तब भी आप इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं वॉट इज टी आई आर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है साइन फाइव सी इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन वेर एन टू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ योर सेकंड मीडियम एंड एन वन इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ योर फर्स्ट मीडियम सो दिस इज द फॉर्मुला यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल Okay, so after learning this, I will hope you can understand what do you mean by structure of the optical wave kind. If a question comes, you can attempt to answer it. What do you mean by core cladding refractive index? What is it? You will know that what is the value of eta? Eta is equal to c by v. Then how the light propagated in the optical fiber? Now you can say uh, how the light propagated in the optical fiber. Then what is the condition for light propagation in optical fiber? That is the total internal reflection T I R. Then what is the critical angle? Critical angle when the incident angle is equal to phi c uh, when the refracted ray almost become parallel to your what to your surface. When the refracted ray is parallel to your surface, then the incident angle is called the phi c. Okay. So आप इनको topics को एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको कोई doubt ना रहे because light theory में सारे topic next lecture में भी cover होने वाले हैं। हम next lecture में इसी light theory को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे one is called two numerical things, two parameters, one is called numerical aperture and one is called acceptance angle. One is called acceptance angle. Okay? So तब तक के लिए आप इस light theory को एक बार और देख लीजिए। मिलते हैं next lecture में। Thank you.